वेलकम टू स्मार्ट जीके स्मार्ट जीके में तैयार स्वागत है नेपाल को इतिहास जाने क्रम में यह भाग पेलो भिडियो में मैं को नामकरण भाग अगि को कुरा सुनाए ते पच्ची अब लगाऊ लिक्सपी को पाला रसरी आयो रही में जानकारी लिदा हिंदू वंशावली जो तेस को अनुश्रुति अनुसार इतिहास को घटना जानकारी लिन्द उपत्य में श्रीकृष्णजी को आगमन भाई बेला नेपाल आया गोपाल गोपाल बने को ग्वाला भो ग्वाला ग्वाला कीर्तिपुर को आसपास बस्ती बसा थी लेखी हिंदू वंशावली में तस्ते आधुनिक सभ्यता को प्रारंभ करीब पैंतीस सौ वर्ष ईसा पूर्व में भाई उल्लेख हिंदू वंशावली अनुसार अर्क हेन ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष अगाड़ी नई ग्रामीण सभ्यता को सुरुआत भैस मान गोपाल की एवटी नेपा नाम की गाई ने पशुपति को ज्योतिर्लिंग में दूध चढ़ाने करे कि गाई को तो काम चीयो करने गोपाला का सरदार लिंग को ज्योति डर भस्म भाई नेना में मुनि ने तीन गोपाल सरदार का छोरा भुक्तमान भूरीमाध अथवा भूमिगुप्त वा भूमिवर्मा भर जिस हम चिंसों को पेलो राजा बनाया थे हिंदू वंशावली में उल्लेख तस्त गोपाल वंश का भूमिगुप्त जयगुप्त परमगुप्त भीमगुप्त विष्णुगुप्त आदि आठ राजा पांच सौ वर्ष ने शासन करे भर हमी गोपाल वंश को नेपाल को पेल शासन करने वंश मन मेखी हिंदू वंशावली में तस्त गोपाल वंश का निप वंश भी भनी हिंदू वंशावली अनुसार निप वंश निप निप वंश तस्त गोपाल वंश को शासन काल में पशुपतिनाथ को उत्पत्ति रटे को नामकरण कर आदि कुछ हिंदू वंशावली में उल्लेख गोपाल वंश का अंतिम राजा निशांत भर ते पच्ची ने अभीर वंश राजा राज्य आभीर वंश राजा में बर सिंह रुवन सिंह बर सिंह प्रथम रुवन सिंह अंतिम रीच में जय सिंह ने राज करीब एक सौ दशक ने शासन करे सय वर्ष गोपाल वंशी रहीपाल वंशी मही अबीर वंशी महीपाल भाई महीपाल बने को भैंसी पालने मानेला मही महिषपाल भो कैथली भाषा में हम भाषा में चाह महिष बने भैंसी मान महिष भैंसी भैंसी भन्न अथवा गोरु भैंसी महिष भाई भर महिषपाल वंशी भाई हर को पालोमन भन्ना त्रिशूल देखि दूध कोशीसम गोसाई कुंड देखि चितलांगसम को भागला चिंथ्य आज अपनी तिस्टुंग में गोपाली जाति का मानस बस्द ये ये थी तस्त ईसा पूर्व पंद्रह हजार सौ वर्ष अगि को विधेयकन राज्य में शिक्षा को वििकस भैया उपनिषद में नाम में ग्रंथ को निर्माण वर्तमान मिथिला क्षेत्र में भग तही नई यज्ञ बल्कि शुक्ल यजुर्वेद को संपादन करेर मानमें पूर्वती हिमालय को काख में पौराणिक काल देखि किरात जाति को बसोवास थी लेखी हिंदू वंशावली में तस्त किरात वंश का अंतिम राजा को नाम गस्ती अथवा गलीगंज भी भाई वहाँ लस्ती अथवा गलीगंज उन्नी भा अगाड़ी का राजा को नाम पटुक थी अरे तस्त किरात वंश को शासन लोमवंशी निमिष नाम का राजा ने समाप्त करोने उल्लेख हिंदू वंशावली में जैसे उनको आक्रमण पच्चीस किराती राजा गोकर्ण बा शखमूल में आपको दरबार सारे थी उल्लेख तस्ते निमिष भाग पैले चार चारों राजा सुपुष्पदेव भे पशुपतिनाथ को मंदिर तीन सुपुष्पदेव ने स्थापना अनुश्रुति 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 सुपुष्पदेव ने वर्ण व्याख्या जातपात को व्यवस्था को स्थिति बाधे थे तस्ते सोमवंशी राजा पांच जना राज, राज्य लिच्छवी वंश का राजा शासन सुरू भो संबत एक सौ सन्तावन साके संबत में जय वर्मा भाई राजा थे भाई शिलालेख में फेला पड़े शिलालेख में लेखी उनलाई लिच्छवी वंश का संस्थापक हु कि भाई आकलन कर जबकि अल्लेम हमी पाएक वंशावली रिलालेख मंदेव लिच्छवी वंश का लिच्छवी वंश का मंदेव मत ते आधुनिक इतिहास मंदेव लिखित पाइक 
तो ये संस्थापक वहाँ लानी जय वर्मा भाजाई जिससे लिच्छवी वंश को शासन काल को प्रारंभ पशुपतिनाथ में रहकर एक अभिलेख आधार मानेर राजा जयदेव ने गे थी इनके ईस्वी सन् दुई सौ पैंतीस तीर लिच्छवी वंश को राज्य स्थापना करें उल्लेख कर ईस्वी संबत् पहले शताब्दी तीर का कनिष्क राजा का मुद्रा ने फेला पड़े सूर्यवंशी राजा जयदेव लिच्छवी पच्छी सोलौ पुस्ता में नेपाल मा राजा मानदेव प्रथम राजा भे मान लिच्छवी वंश का राजा मानदेव को ईसा पूर्व चार सौ चौसठी को पहले शिलालेख पाइक इतिहास में पेल ऐतिहासिक तिथियुक्त अभिलेख क्रमबद्ध सोही शिलालेख मान अम ते बार आधुनिक इतिहास को सुरुआत भन अथवा मानदेव बा नहीं लिखित इतिहास उपलब्ध हमीसंग इस लुम्बिनी को अशोक स्तंभ भेपी तो क्रमबद्ध रहे रहेन मानदेव को ईस्वी संबत् चार सौ चौसठी को पहले शिलालेख में वृषदेव शंकरदेव धर्मदेव रोरा मानदेव नेपाली राजा रहे उख लिच्छवी राजा हरिदेव को पालो में काठमंडों में चार नारायण को स्थापना भारत उख लिच्छवी राजा हरिदेव को पाला में चार नारायण को स्थापना कर हरिदेव लहनदेव प्रथम भाग पहले का राजा हु प्रथम पौराणिक राजा मानदेव ने पश्चिम में गंडकी देखि पूर्व में कोशीसम राज्य विस्तार करें आपको नाम को सिक्का मुद्रा भी चलाक हमी मुद्रा पढ़े मनांक रोगिनी भोगिनी मानदेव ने ठाव ठाव में देवी मंदिर रूर्ति स्थापना करें शिलालेखर लेखा थे मानदेव ईसा पूर्व चार सौ चौसठी देखि चार सौ एनबे समय विक्रम संबत पांच सौ एक्कीस देखि पांच सौ बासठी ने राजा भे उख मानदेव को राज्य दरबार को नाम मानगृह थी इनके बनाक चांगू नारायण मंदिर अधापि प्रसिद्ध रहे एकदम प्रसिद्ध मानदेव का नाती बसंतव को शासन काल पी ने दैध शासन सुरू भो दौध शासन लिच्छवी राजा भारदार सेन गुप्त रर्मा थर भैया थे का भारदार लिच्छवी राजा का भारदार सेन गुप्त रर्मा थर भैया थे दैध शासन में इन भारदार शक्तिशाली होना गया थे अथवा होने गथे भनदेव प्रथम को समय भाग करीब अस्सी वर्ष पच्चीस राजा शिवदेव प्रथम को समय में ईसा पूर्व पांच सौ एकहत्तरी पच्चीस लिज्वी रा लिच्छवी राजा महासमंत अंशु वर्मा को उदय भो लेखी अंशु वर्मा पच्चीस आप राजा घोषित भैया थे अंशु वर्मा पच्चीस आप राजा भारदार भेपी राजा घोषित भो उनको रामो काम ने इनको मृत्यु छ सौ सोलह में मृत्यु मृत्यु भग उख कर छ सौ तैंतीस तीर को कुछ हेन भाई पुरानो नेपाल संबत को आरंभ कार्तिक सत्रह गते मान अंशु वर्मा ने ईसा पूर्व ईस्वी संबत पांच सौ अंठानब्बे में प्रसिद्ध कैलाशकूट दरबार बनाए थी बनाया थे अंशु वर्मा की छोरी ब्रिकुटी तिब्बत का राजा सोंगचोंग गोम्पासंग विवाहित थीं भनको शासन काल में शिक्षा और व्यापार में निके विस मान महासम्मत अंशु वर्मा को शासन काल हेन भाई अंशु वर्मा को समय में चीन का यात्री वेन सांग छ सौ उन्तीस देखि नेपाल भारत को यात्रा में आए रे स्वर्गीय अंशु वर्मा को वैभव देखे तेस को वर्णन कर मानदेव ने जस्त अंशु वर्मा ने अपना नाम में चलाका मुद्रा प्राप्त भो पाइन अंशु वर्मा को शासन काल लिच्छवी काल को स्वर्ण युग बने बुझि अंशु वर्मा को निधन पच्चीस लिच्छवी कुल में का विभिन्न राजा गद्दी में बसे पच्चीस अंशु वर्मा जस्त शक्तिशाली बने भारदार विष्णुगुप्त भन्ने अभीरवंशी महासमंत को नेपाल शासन कायम रहो उनको नाम नेपाल मुद्रा प्रचलन में लियाइ थी इनी तिब्बत में हुर्के जस्त को उतई को शक्ति सहायता ने काठमंडों में शक्तिशाली भैया मान ईसा ईस्वी संबत छ सौ तिरचालीस पच्चीस करीब पंद्रह वर्षसम ने नरेन्द्र देव को नाम में लिच्छवी राजा ने शासन करे उन्नी शक्तिशाली थे लिच्छवी वंश का अंतिम राजा जय कामदेव ने शासन जय कामदेव ने शासन ईसा पूर्व दस सौ पैंसठी समय कायम रहे अनुमान ईसा पूर्व छ सौ पचास पच्चीस सात सौ का बीच में भोटले आक्रमण करो भाइक र 
आठ सौ भाई ईसापो ईस्वी संबंध आठ सौ भाग कई वर्ष अगाड़ी कश्मीर का राजा जयापीड ने पश्चिम भागसम आक्रमण करते आईपुग थे भाई उल्लेख इंडियन हिस्ट्री में तस्ते नेपाल संबत को सुरुआत कार्तिक पच्चीस गते मान सौ छत्तीस पैला पुरानो नेपाल संबत हेन भाई आरंभ कार्तिक सत्ताईस गते नेपाल संबत को सुरुआत कार्तिक पच्चीस गते भनिग इतिहास मध्य काल प्रारंभ भे मान तेईवा संबत को सुरुआत देखि कार्तिक पच्चीस गते देखि आठ सौ अस्सी ईस्वी संबत में राज राघव देव राजा को पालो में नेपाल संबत प्रारंभ भर थी यह संबत शंखधर साख्य नाम का एक महाजन ने काठमंडों का सब जनता को ऋण तीरीदि उनके संबत चलाया थे भनश्रुति नेपाल संबत साठी भाग बड़ी गए पी ने गुण कामदेव या लक्ष्मी कामदेव नाम का राजा भैया थे ते बेला काठमंडू निक समृद्ध र शक्तिशाली थी कांतिपुर शहर इन स्थापना करे इंद्र जात्रा को प्रचलन भी सुरू करे ते बेला नया शहर कांतिपुर काठमंडों में अठारह सौ घर थे तेअि को राजधानी पर ललितपुर काठमंडों में सारि अंतिम लिच्छी राजा जय कामदेव पच्चीस ने नुआ कोटे ठकुरी वंश का राजा भास्कर देव ने को राजा भग थी रीब एक हजार ईसा पूर्वती पश्चिम ने खस साम्राज्य को जग बस को थी वाली वंशावलीम उख हिंदू वंशावलीम तस्ते ईस्वी समत एक हजार पंचानब्बे तीर कर्नाटक वंशी राजा नयनदेव ने सीमरौनगढ़ सीमरा में कर्नाटक वंशी राजा स्थापना करे कर्नाटक वंशी राज्य स्थापना करे यो राजवंश ने करीब पच्चीस वर्ष तैं शासन करे करीब करीब पच्चीस इस वंश का राजा समय समय में नेपाल में आक्रमण करदे ईस्वी संबत उन्नीस सौ संतानब्बे रिक्रम संबत बाहर सौ पचास पच्चीस अरिमल्ल नाम का राजा ने राजा भे इिनी मल्ल वंश का पेलो राजा हु ते पच्चीस ने मल्ल वंश को शासन सुरू भो ईस्वी सम्मत तेरह सौ चौबीस विक्रम संबत बाहर सौ एक्सी तीर जय रुद्र मल्ल को शासन काल में सीमरौनगढ़ में गया सुदीन ने आक्रमण करे तैं का राजा हरि सिंह देव भागे काठमंडू आक्रमण कर आईपुगे थे जितारिय मल्ल ने का खस राजा ने सन् बाहर सौ सतासी पच्चीस काठमंडू मल्ल राजा राज्य में तीन पटकसम आक्रमण कर उल्लेख हिंदू वंशावली में तस्त तेरह सौ अट्ठाइस में नेपाल पश्चिम ने का खस राजा आदित्य मल्ल ने पुनः आक्रमण कर उल्लेख कर चौदह सौ छ में बंगाल को शासक समुद्दीन ने जयराजदेव मल्ल को शासन काल में हमला करी सात दिनसम काठमंडू नगर में लुटपाट मचा का साथ ही आगजनी करी पशुपतिनाथ को मूर्ति टुकड़ा टुकड़ा पारी फुटाई को थी पशुपतिनाथ को मंदिर समुद्दीन ने फुटाए पी एगार वर्ष पच्चीस राजा जय जयाअर्जुन देव मल्ल को पालो में मूर्ति पूर्ण स्थापना करी पूजा प्रारंभ भो मान प्रारंभ भो स्थिति मल्ल अर्थात जय स्थिति मल्ल काठमंडू उपत्य का को सामजिक सुधारक राजा कहला उन्नी तेरह सौ अस्सी ईसा पच्चीस ने राजा भर करीब पंद्रह वर्ष गद्दी में बसे इिनी राजा का ज्वाई भेपनी आप राजा भैया इनके सामजिक रीति स्थिति राम बाधे इनके साहित्यकार थे इिनी ते बार साहित्य धरें लेखा यक्ष मल्ल का नाम में राजा यक्ष मल्ल नाम का राजा ईसा पूर्व अथवा ईस्वी संबत चौदह सौ सत्ताईस देखि अट्ठाइस तीर ने राजा भे इन राज्य विस्तार करें पूर्व में बंगाल पश्चिम में पाल उत्तर में केरुंग दक्षिण में गंगासम फैलिए थे भक्तपुर में राजधानी रहकर इनका छोरा इनके एकीकृत राज्य बाँडी दिए इिनी चौदह सौ छिहत्तर ईस्वी संबत तीर स्वर्गीय भे इिनी पीछे काठमंडू उपत्य का भक्तपुर पाटन और कांतिपुर राज्य में बाड़ी काठमंडू में यक्ष मल्ल को शासन काल में सकि न सकि पाल में मणि मुकुंद सैन्य ने वंश को सेन वंश को राज्य विस्तार करे पच्चीस सेन को राज्य मकवानपुर चौरंदी रजयपुरसम फैलिए और चौदह सौ ईस्वी संबत को अंत्य खस साम्राज्य टुक्रिए भीरकोट अर्घा नुआकोट सियांगजा में खान उपाधिधारी ठाकुरी वंश का रजौटा को उदय भो तिनी तिनी तीन ने दिल्ली बादशाह शाह उपाधि पाया थे तेही वंश का कुल मंडन शाह का छोरा ईस्वी संबत उन चौदह सौ तिरानब्बे में लमजुंग राज्य का राजा भैया थे भक्तपुर में मल्ल राजा मध्य भूपितेन्द्र मल्ल ने सत्रह सौ ईस्वी संबत को प्रारंभ तीर नहेन 
पोल मंदिर बनाया थे नेत पोल मंदिर पाटन का राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ईस्वी सम्म सोलह सौ सैंतीस में ढुंगा को एक्कीस गजूर भारत कृष्ण मंदिर बनाया थे पंद्रह सौ पचास पच्चीस काठमंडू में राजा भैया का महेन्द्र मल्ल ने नेपाल में पेल पटक चांदी को मोहर चलन चलती में लिया ईस्वी सम्म सोलह सौ उनचालीस भाग अगि नई लक्ष्मी नरसिंह मल्ल काठमंडू का राजा भई भैया बेला विशेत नाम का एक इंजीनियर ने मरुहिटी का मा एवट रुख को काठ बा काठई काठ को सतल मंडप बनाए तेस आधार में कांतिपुर नगरी को नाम काष्ट मंडप राखन गयो ते बेला काष्ट मंडप अधुभुक्त रचना थी लक्ष्मी नरसिंह मल्ल का काजी भीम मल्ल थे उनके तिब्बतसंग व्यापार करने राो बंदोबस्त करिए जिस काठमंड को समृद्धि बढ़े थी तर ती काजी राजा ने मृत्युदंड दिए उनकी रानी ने श्राप दिए का कारण नेपाल में राो काम करने सती को श्राप लगे भाई चलन चले हो काठमंडों में रानी पोखरी रहनमान ढोका धोखाधार बार बनाने राजा प्रताप मल्ल हु इनके किताब लेखने लेखने पर कर सोलह सौ उनचालीस देखि सोलह सौ सत्तरी ईस्वी संवत्सम काठमंडों का राजा थे काठमंडों में मल्ल राजा का अंतिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल सर्वप्रथम ईस्वी संवत् सत्रह सौ बत्तीस में राजगद्दी में बस का थे भक्तपुर का अंतिम मल्ल राजा रणजीत मल्ल रटन का अंतिम मल्ल राजा तेज नरसिंह मल्ल थे भक्तपुर को दुई तले पशुपतिनाथ मंदिर जिता मित्र मल्ल ने सोलह सौ बिरासी तीर बनाया थे भक्तपुर का राजा जगत प्रकाश मल्ल ने पाटन रीपुर राज्य का एक्कीस जना प्रजा पकड़े देवता को मंदिर में लगी बलि दस को बदला लीन सन् सोलह सौ साठी तीर पाटन में श्रीनिवास मल्ल र काठमंडू बा प्रताप मल्ल मिले भक्तपुर में हमला करे काठमंडू उपत्य में मुश मुसलमान को बसोवास रोबार ईस्वी संबत् चौदह सौ नब्बे पीछे रत्न मल्ल को पाला में सुरू हो मानी काठमंडू का राजा महेन्द्र मल्ल ने ईस्वी संबत् पंद्रह सौ उन्न पचास में तलुजू भगवान को मंदिर बना लगाए भगवती को मंदिर भनी उनके भने उनके नई सर्वसाधारण प्रजा अग्ला घर बनाने अनुमति दिया थे जय स्थिति मल्ल को शासन काल में पशुपतिनाथ में रहे जन्म जनमत भैरव को स्थापना भेजे थी जय स्थिति मल्ल को शासन काल में मानव न्याय शास्त्र गृह सिद्धिशास्त्र नाम का ग्रंथ को रचना कर जय स्थिति मल्ल ने नेवार जाति में चौसठ जाति को व्यवस्था करिए भक्तपुर को तीन तले दैत्र देवल ईस्वी पुत पंद्रह सौ चालीस तीर विश्व मल्ल ने बनाया थे ईस्वी संबत् सोलह सौ तीस में भक्तपुर राज्य करने जगज्योति मल्ल ने पेलपटक भक्तपुर में मकई रस को खेती करने बिऊ लिया मंगा थी जगज्योति मल्ल ने भा नेपाल भाषा का नाटक का लेखक हुन नाटककार थे उन्नी इनको पाला में पदारी ग्रोबर पेलो नाटक भक्तपुर में पुगे थी पेलपटक भक्तपुर में पुगे थी पदारी ग्रोबर पाटन को महाबौद्ध मंदिर महेन्द्र मल्ल का छोरा राजा सदाशिव मल्ल ने शासन काल में बने को पाइज तस्ते नारायण नीति दरबार भि रहे नारायण मंदिर राजा प्रताप मल्ल ने सन् सोलह सौ उनपचास में बनाया थे नारायण नीति में रहे नारायण मंदिर को शिलालेख में प्रताप मल्ल ने गोर्खा का राजा डम्बर शाहला पराजित कर भोट को कृतिसम जिते कुरा उल्लेख हनुमान डोका में रहे एक शिलालेख में हनुमान डोका में रहे एक शिलालेख में प्रताप मल्ल ने तेरहवटा भाषा र रोमन लिपि को प्रयोग कर सत्रह सौ दुई में काठमंडों में फैलि एक महामारी ने हजारों हजार मानस को मृत्यु भाई यही महामारी जय स्थिति मल्ल का संतान शासन करी हाल गरी लियाने क्रम में अंतिम मल्ल राजा भास्कर मल्ल को मृत्यु थी अब यह मल्ल बनसम भो अब नेपाल आधुनिक इतिहास म पृथ्वीनारायण गोर्खा में प्रसिद्ध राजा राम शाह को शासन काल सोलह सौ तिरसठी देखि सोलह सौ नब्बे में सुरू जो भर थे तेस पच्चीस को इतिहास लिखकर अर्क भिडियो में उपस्थित होने तब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नभूल्हला धन्यवाद